हेलो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त कामरान और मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल कामरान जी दोस्तों आज की वीडियो में जो है मैं आपको इंजीनियर कैसा बनते हैं डॉक्टर कैसा बनते हैं और जो है टीचर कैसा बनते हैं मैं जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा मेरी वीडियो को जो है थोड़ा जरूर देखें पूरा कंसंट्रेशन से देखें तभी जो है आपको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है मालूम हो जाएगी दोस्तों ये जो है मेरी फोर्थ या फिफ्थ वीडियो है एजुकेशन से रिलेटेड और मैंने मेरे चैनल पे जो है कई तरह के वीडियो से तो वीडियो को शुरू करते हैं देखिए इंजीनियर बनने के लिए आपको पहले तो क्या करना पड़ता है देखिए नए रास्ते से बताऊंगा जो है एक नया रास्ता क्या होता है इंजीनियर बनने का वो पूरा बताऊंगा मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखे देखिए दोस्तों इंजीनियर जो है आपको जो है इंटर के बाद बीटेक करना होगा या बीई करना होगा बीटेक और बीई में इतना ही फर्क होता है जो है बीटेक जो है लेटेस्ट सिलेबस है जो कि जे से आता है और दूसरे यूनिवर्सिटी से आता है और बीई जो है वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आता है इसलिए जो है वो बी ई होता है ठीक है तो आप ये कौन दोनों में से भी कर सकते हैं ऐसा जो है बी करे तो बेहतर होगा क्योंकि वो जो है टॉप यूनिवर्सिटी उस्मानिया से रिलेटेड है ठीक है तो आपको जो है बीई या बीटेक करना होगा उसके बाद जो है आप इंजीनियर के कई तरह के कोर्सेस होते हैं इंटर के बाद बीटेक करना होगा या बीई करना होगा उसके बाद जो है आप एक इंजीनियर बन सकते हैं उसके बाद पीजी भी कर सकते हैं आप एमटेक लेकिन उससे पहले जो है अगर आपने एमटेक किया है या बीई के बाद एम किया है कौन से भी ब्रांच से कौन से भी आपकी फील्ड से तो जो है आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं और कौन से इंजीनियर बन सकते हैं दोस्तों आप जो है मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सकते हैं और कई तरह के जो है फील्ड से आपके इंटरेस्ट जिसमें है आप वो टाइप के इंजीनियर बन सकते हैं और एक दोस्तों इंजीनियर बनने का जो है और एक जरिया होता है और एक एक रास्ता होता है वे होता है आपको क्या करना है इंजीनियर अगर आप बनना चाह रहे हैं या सॉफ्टवेयर के या हार्डवेयर के या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप बनना चाह रहे हैं तो आपको जो है इंटरमीडिएट एमपीसी से करना होगा टू इयर्स उसके बाद जो है दोस्तों आपको जो है ग्रेजुएशन में बी करना होगा जो की बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है बहुत जनों को ये जो है ये ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में नहीं मालूम होता है दोस्तों तो जो है बी करना होगा बी के बाद जो है जो की थ्री का होता है ये भी एक ग्रेजुएशन कोर्स है लेकिन इसकी जो है अहमियत बहुत ही ज्यादा होती है वैल्यू ज्यादा होती है तो ये जो है लेटेस्ट कोर्स है दोस्तों आप ग्रेजुएशन में जो है बीसीए करिए और बीसीए जो है थ्री इयर्स का होता है जब बीसीए खत्म हो जाएगा तो आप जो है मास्टर के लिए अप्लाई कर दीजिए मास्टर के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे एम करेंगे नहीं एम करेंगे नहीं फिर आप क्या करेंगे आप जो है बीसीए के बाद एम करेंगे दोस्तों जी हाँ एम सी टू ईयर्स का होता है टू ईयर्स के बाद एम कर लीजिए और आप जो भी फील्ड में इंटरेस्टेड है एम में वही लीजिए एम का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो ये जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर के लिए बेस्ट होता है दोस्तों ज्यादातर जो है बहुत से लोग हैं जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जो है ये कोर्स लेते हैं बी के बाद एम सी ईयर्स ठीक है तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है गुल्फ में भी जो है इसकी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है और इसकी सैलरी भी जो है बहुत ही ज्यादा होती है इंजीनियर की ठीक तो ये जो है इंजीनियर फील्ड का हो गया इंजीनियर कैरियर का हो गया नेक्स्ट आता है डॉक्टर जी हाँ दोस्तों डॉक्टर बनने के लिए आपको जो है इंटरमीडिएट में बाईपीसी करना होगा टेंथ के बाद इंटरमीडिएट टू इयर्स का होता है उसमें जो है आपको बाईपीसी का सब्जेक्ट लेना होगा वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी रहती है और जो है आपके कुछ लैंग्वेज दो, दो या तीन जो है लैंग्वेजेस रहती है तो उसके बाद जो है आपको इंटर टू ईयर्स के बाद थ्री ईयर्स का जो है ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं आप या नहीं तो इंटर के बाद जो है आप जो है एमबीबीएस भी कर सकते हैं अगर आप जो है डॉक्टर बनना चाह रहे जो कि फाइव इयर्स का एमबीबीएस होता है और वन ईयर जो है उसका प्रैक्टिकल होता है जो जहां पे आपको जो है दूर दूर जाना पड़ेगा सेंटर पड़ेगा वहां पे आपको जाना पड़ेगा ठीक है तो एमबीबीएस के बाद जो है आप फोर फोर ईयर्स फाइव ईयर्स के बाद जो है आप कई तरह के डॉक्टर बन सकते हैं जैसे कि होता है फिजिशियन डॉक्टर होता है यानी तो आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है बी यूएमएस यानी तो फॉरेंसिक डॉक्टर होता है यानी तो होम्योपैथी डॉक्टर हो सकता है तो आपके ऊपर है आप जो है फिर डॉक्टर बन सकते हैं एमबीबीएस स्टडीज करे बाद फाइव ईयर्स उसके बाद अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं स्पेशलाइजेशन कोई चीज पे जाना चाह रहे हैं जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट है ऑप्थोलमोलॉजिस्ट है न्यूरोलॉजिस्ट है ठीक है नेफ्रोलॉजिस्ट है तो आप जो है इस पर भी कर सकते हैं ये भी जो है वन या टू ईयर्स का एम कोर्स रहेगा तो आप उस पर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं जी हाँ दोस्तों और तीसरी बात आती है टीचर जी हाँ दोस्तों टीचर कैसे बनते हैं ये कोई नहीं सोचता है और ये जो है मेरा खुद का प्रोफेशनल है आपको मालूम है कि जो है मैं एक प्रोफेशनल से एक कैरियर से जो है मैं एक टीचर हूँ जी हाँ दोस्तों मैं एक टीचर हूँ तो मुझे जो है टीचर बोलते कि बहुत ही खुशी होती है जी हाँ दोस्तों क्योंकि जो है ये नेशन
टीचर के लिए कुछ एक नया कोर्स निकाला है इंटरमीडिएट के बाद पहले ऐसा नहीं था इंटरमीडिएट के बाद जो है आपको ग्रेजुएशन करना रहता था बी ए बी कॉम या बी एस सी कुछ भी करना रहता था इयर्स उसके बाद जो है आपको बी एड टू ईयर्स का करना पड़ता था लेकिन अभी टू से जो है तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया है शेड्यूल और यहाँ पे जो है आपको बहुत ही टीचर अगर जो बनना चाह रहे हैं दोस्तों उनके लिए बोल रहा हूँ तो टीचर बनने के लिए आपको जो है इंटरमीडिएट में कोई भी कोर्स कर सकते हैं आप आई पी एमपीसी या जो है सी ई सी एच ई सी जो भी आपको दिल बोला वो कर लीजिए आपके फील्ड का इंटरेस्ट का उसके बाद आपको जो है डायरेक्ट फोर इयर्स का बीएड रहेगा फोर इयर्स का बीएड करना है और उसके बाद जो है आप टीचर बन सकते हैं जी हाँ दोस्तों आप जो है एक प्राइवेट टीचर बन सकते हैं अगर आप जो है गवर्नमेंट में जाना चाह रहे हैं दोस्तों तो आपको जो है कुछ मेहनत करना पड़ेगा आपको जो है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखना होगा तो आप जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में तेलंगाना गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है आप एक टेम्प्रोरी या जो है परमानेंट जॉब लिख सकते हैं और जो है और एक जॉब जो है आप ले सकते हैं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहे तो उसके लिए आपको जो है बी के बाद सी एग्जाम होता है जो कि सेंट्रल से आता है वो आप लिख सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है जॉब ले सकते हैं एक टेम्प्रोरी बेसिस और परमानेंट बेसिस इसके बाद होता है दोस्तों डीएससी एग्जाम होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है अगर आप इसमें क्वालिफाइड हो गए तो जो है आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट से जॉब मिल जाएगा कोई भी स्कूल में जो है आपको शिफ्ट कर देंगे अगर आप एस्टेट लिखते डीएससी लिखते हैं तो जो है सेंट्रल में भी आपको जा सकता है आपका जॉब या जो है स्टेट में भी जा सकता है तो मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कैरियर से रिलेटेड जो है मेरे बहुत दोस्तों बोल रहे थे मेरे क्लास के तो उनके खातिर जो है मैं इंजीनियर डॉक्टर और टीचर के ऊपर बनाया हूँ दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए दोस्तों आपके कमेंट से जो है मुझे और हिम्मत मिलती है और सपोर्ट मिलता है और ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड मोटिवेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई तरह के वीडियो जरूर लाऊंगा दोस्तों जय हिंद और कामरान को इजाजत दीजिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं दोस्तों बाय बाय